Y por otro lado, Fumilenio 2 conformó seis comités sectoriales que optimizarán la formación técnica y vocacional del recurso humano. Los representantes de los sectores textil, turismo, plástico, avícola y azucarero suscribieron un acuerdo con Fomilenio II para establecer comités de formación técnica y profesional para su capital humano. Nuestro programa de trabajo busca fundamentalmente cuatro cosas. En primer lugar, que las necesidades de competencias en los puestos de trabajo para las empresas del sector estén determinadas por los comités sectoriales. Lo que queremos es que haya un mayor nivel de protagonismo, ¿verdad? en este caso de lo que se le denomina el sector productivo que aglutina a empresarios y trabajadores, con lo que ofrezcan las instancias responsables de la formación o de impartir la formación técnica y profesional. Estamos convencidos sobre la importancia de este modelo, ya que es una apuesta directa al desarrollo de recursos humanos de las empresas, mejorando la competitividad de las mismas y contribuyendo a la sostenibilidad de los empleos. Se han desarrollado cuatro normas técnicas, por cap técnicas de capacitación en cuatro subprocesos importantes de nuestra industria. El paso que estamos dando es un paso fundamental eh, que va en la línea de fortalecer las capacidades productivas del país, eh, de, eh, como decía la señora embajadora, de acercar la oferta con la demanda. Eh, hemos tenido a lo largo de décadas, eh, yo creo que una inversión quizás de cientos de millones de dólares en, 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 en capacitaciones que no todas han estado alineadas a lo que verdaderamente necesita el país. Los comités sectoriales son instancias de diálogo público-privado que se constituyen como un espacio para garantizar la articulación entre los programas de formación, mejorando el talento humano. A pesar de que tengamos como una característica que distingue a la población salvadoreña de tener una abundancia de mano de obra, esta no siempre cuenta con las competencias que están demandando los mercados y particularmente aquellos sectores que presentan un mayor nivel de dinamismo. Un diagnóstico realizado por Fomilenio II, o mejor dicho, para la preparación de Fomilenio II, junto con sectores empresariales, estableció que en ciertos rubros existe una fuerte escasez de trabajadores con las competencias y cualificaciones demandadas por las empresas. El programa invertirá en tres años 10.3 millones de dólares en asistencia técnica especializada, que se traducirá en al menos 15 programas con normas específicas para el personal de cada sector.